ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் முன்னா ஃப்ரம் வெட்ரிங் கிளிக்ஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ணா கவுஸ் வீடியோ போடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தார் அவர் பேர் வந்து ஸ்ரீராம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கவ்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வழியாக கொண்டு வரலாம் அது எப்படின்னா இமேஜில் போய்ட்டு இமேஜில் போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போய்ட்டு கவ்ஸ் கொண்டு வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் கவ்ஸ் வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே லேயர் பேனலில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் போய்ட்டு கவ்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் கவ்ஸ் லேயர் கவ்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் வந்துடும் ஓகே இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலை மாரி தருது இல்லையா இதை வந்து ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிஸ்டோகிராம்னால் என்ன அப்படின்னா உங்கள் உங்கள் இமேஜில் பிளாக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒயிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் நியூட்ரல் கலர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஹிஸ்டோகிராம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா இப்போது இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேடோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா மிட் டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ ஒயிட்ஸ் ஹைலைட்ஸ்னால் ஒயிட்ஸ் ஒயிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது பல்சுன்னு தெரியுது அப்படின்றதுனால இது வந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்குது அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பிளாக்ஸ் இல்லையா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பிளாக்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா பிளாக்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த டிஷர்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்காக இருக்குது ஸோ பிளாக் ஜாஸ்தியாக இருக்குது மிட் டோன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெவலாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் டோனு மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து மிட் மிட் டோன்ஸில் வரும் இந்த லைன் ஏன் இங்கேருந்து மேலே போகுது இந்த லைன் ஏன் ஹரிசாண்டலாகவோ இல்லை வெர்டிக்கலாகவோ இல்லை கீழேருந்து மேலே போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்ஸ் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிளாக் இந்த பிளாக்கை நீங்கள் இன்னும் பிளாக் ஆக முடியாது இந்த பிளாக்கை நீங்கள் ஒயிட்டாக வேணால் மாற்றலாமே தவிர இந்த பிளாக்கை வந்து பிளாக்காக ஆக்க முடியாது இந்த இடத்துல இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒயிட்டு ஸோ ஒயிட்டை வந்து உங்களால் மேற்கொண்டு ஒயிட் ஆக்க முடியாது இப்போது கவுஸ் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணலான்றதை இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இமேஜுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கொண்டு வரலாம் கான்ட்ராஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னா இமேஜில் இருக்கிற பிரைட்டை இன்னும் பிரைட் ஆக்குறது டார்க்ஸை இன்னும் டார்க் ஆக்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து ஒரு இமேஜுக்கு க்ரியேட் ஆகும் அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ இதுலேருந்து இப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட்டு இங்கே நான் ஒரு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் அப் பண்ணுறேன் ஹைலைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இப்போது நான் ஷேடோஸ்க்கு வரேன் இங்கே ஒரு கிளிக் அண்ட் ட்ராக் டவுன் பண்ணுறேன் டார்க்காக இன்னும் டார்க் ஆகுது ஓகே ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட்ஸ் வந்து இன்னும் நம்ம பிரைட்டை வந்து இன்னும் பிரைட் ஆகியிருக்கோம் டார்க்கை வந்து இன்னும் டார்க் ஆகியிருக்கோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஷர்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஷர்ட்டில் பாருங்கள் ஹை டிஷர்ட்டில் இருந்த ஃபஸ்ட்டு இருந்த கலர் காஸ்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கிரேட் ஆட் ஆன மாதிரி இருந்தது இப்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பியூர் பிளாக்காக தெரியுது ஓகேங்களா ஸோ கான்ட்ராஸ்ட்னால் பிளாக்கை வந்து ஐ மீன் டார்க்கை வந்து இன்னும் டார்க் ஆக்கிறது ஹைலைட்னால் பிரைட்டை வந்து இன்னும் பிரைட் ஆக்கிறது தான் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த இமேஜில் வந்து எனக்கு டார்க் வந்து டார்க் ஆனால் போதும் ஹைலைட் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டார்க்கில் வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் டவுன் பண்ணுங்கள் ட்ராக் டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட்ஸையும் கம்மி பண்ணோம் மிட் டோன்ஸையும் கம்மி பண்ணோம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லைனில் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு கொண்டு போய் அப்படியே வச்சிடலாம் ஓகே ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மேலே போயிடுச்சு இதையும் நம்ம கொண்டு வந்து இப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வெறும் டார்க் மட்டும்தான் டார்க் ஆகிருக்கும் ஹைலைட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்காது பிஃபோர் ஆஃப்டர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் தெரியுது அது ஏன்னா இந்த பிக்சல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதுனால அந்த ஹேர்லலாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் ஐ மீன் ஹேர்லாம் வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஆகிருக்கு இப்போ எனக்கு ஹைலைட்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் டார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஹைலைட்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு
இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் வந்து இங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டே இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது பார்த்தீங்களா அந்த ரவுண்ட் வந்து ஓடிட்டே இருக்குது ஓகே ஓகே இந்த பிக்சருக்கு இது தான் ஹைலைட்ஸ் ஸோ நான் இந்த ஹைலைட்டை கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட்டு அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி மேலே ஏற்றுறேன் ஸோ ஹைலைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது நான் டார்க்குக்கு வரேன் டார்க் பிக்சல் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகே இங்கே டார்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே அப்படியே டவுன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு எஸ்கவ் வந்துருக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ்கவ் வந்து எல்லா இமேஜஸ்க்கும் மேட்ச் ஆகும் ஒரு சில இமேஜஸ்க்கு மேட்ச் ஆகாது ரொம்ப அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா மேட்ச் ஆகாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருந்ததுன்னா மேட்ச் ஆகாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி ஒரு கரெக்ட் எக்ஸ்போசரில் எடுக்கிற ஒரு இமேஜை வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த எஸ்கோ வச்சு நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக கான்ட்ராஸ்ட் கொண்டு வர முடியும் இது வந்து ஒரு டிப்ஸாக கூட வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லைனாக ஹைட்ராபர் டூல்ஸ் இருக்குது இந்த லைனாக ஹைட்ராபர் டூல் இருக்கிற இந்த லைனாக இருக்கிற ஹைட்ரா ஹைட்ராபர் டூல் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் பிளாக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த பிளாக் ஹைட்ராபர் டூலை ஃபில் பண்ணிவிட்டு இது தான் பிளாக் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிடும் ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஓகே இப்போது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மடியோ நான் இதை வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரே பாயிண்ட்டு இந்த இமேஜில் எது கிரேவாக இருந்திருக்கணும் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செட் பண்ணுறது தான் வந்து க்ரே பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் இமேஜில் எதுவுமே வந்து கிரேவாக இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்து இது பிளாக்கு இது ஒயிட்டு இது ரெட்டு இந்த கண் புருவம் பிளாக்கு ப்ரௌன் ஐஸு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே கிரேவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிளில் இதில் நான் ஒரு கேர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நான் கிரே பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த இமேஜில் கிரே பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணி ஹேண்ட் டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் கிரே பாயிண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேடினா அதை இந்த டிஷர்ட்டில் ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆ எஸ் இந்த டிஷர்ட்டில் ஒரு கிரே பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ நான் இந்த கிரே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் மிஸ்டேக்கு ஸோ கிரே பாயிண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் பேலன்ஸ் தப்பாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கிரே பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எங்கே கிரேவாக இருந்திருக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த இமேஜில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தெரியும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிரேவாக இருந்திருக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நான் அதை கிளிக் பண்ண உடனே ஒயிட் பேலன்ஸ் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் பாயிண்ட்ஸு திருப்பி நம்ம இந்த இமேஜ்க்கே வந்துடுவோம் நாங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் இது ஒயிட்டாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா அதுவே கலர் கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிடுச்சு ஓகே ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராபர்ஸ் யூஸ் ஆகுது இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி இங்கே ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இங்கே எப்படி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த பென்சில் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம கர்வ்ஸை வந்து வரையணும் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் எனக்கு இப்படி வேணும்பா இந்த கர்வ்ஸ் அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம வரையணும் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி அதுக்காக வந்துடும் ஆனால் இது வந்து யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த நம்ம பென்சிலில் வரைஞ்சோம் இல்லையா அதை வந்து ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்மூத் ஆகிடுமா ஸோ இது ரெண்டுமே யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மூணாவது இருக்கிறது வந்து உங்கள் ஹிஸ்டோவை நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மூணு ஹைட்ராப்பர் டூல் எதுக்கு இந்த ஹேண்ட் டூல் எதுக்கு அப்படின்றது தான் இந்த ஹேண்ட் டூல் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இமேஜில் எங்கே ஹைலைட்ஸ் இருக்குது எந்த எங்கே ஷேடோஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரில அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜிபின்னு மொத்தமாக இருக்குது ரெட் க்ரீன் ப்ளூன்னு தனியாக இருக்குது இப்போ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த இமேஜில் வந்து எனக்கு ஹைலைட்ஸில் வந்து ரெட் ஆட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ரெட் க்ரீன் ப்ளூக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்றத கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெட்டுக்கு வந்து சியான்
வெறும் ஷேடோஸ்க்கு மட்டும் ப்ளூ ஷேட் ஆகிருக்கும் இப்போ இது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரில ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் போய்ட்டு ஹியூ சேச்சுரேஷன் கிளிக் பண்ணி ஹேண்ட் டூல் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ரெட் சேட் ஆகிருக்கு ஸ்கின்னில் இப்போது நான் இந்த டிஷர்ட்டில் கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ளூ சேட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம இதை ரெட்டாக தான் மாற்றணும்னு இல்லை இப்போ நான் ரெட் சேனல் போகிறேன் இந்த ரெட்டை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து விட்டுறேன் இப்போது நான் ஹைலைட்ஸில் வந்து எல்லோ ஆட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போது எல்லோ ஆட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ளூயை நான் எடுத்து விட்டுறேன் இப்போது நான் ஹைலைட்ஸில் வந்து எல்லோ ஆட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த ஹேண்ட் டூலில் கிளிக் பண்ணுறேன் இது இந்த இடத்துல கிளிக் அண்ட் ட்ராக் டவுன் பண்ணுறேன் எனக்கு எல்லோவாக மாறிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மிக்டோனை மட்டும் கொண்டு போய் மேலே வச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு இதை கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்து இப்படி வச்சுக்கிறேன் இப்போது ஹைலைட்ஸில் எனக்கு எல்லோ வந்துடுச்சு எனக்கு இவ்வளோ ஹைலோ வேணாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இவ்வளோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது ஷேடோஸில் வந்து ஒரு மெஜெண்டா ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் க்ரீன் போகிறேன் க்ரீன் ஆப்போசிட் என்னது மெஜெண்டா ஸோ நான் ஷேடோஸில் போய்ட்டு மெஜெண்டாவை சாரி க்ரீனை கம்மி பண்ணுறேன் ஷேடோஸில் மெஜெண்டா ஆட் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே ஓகே எனக்கு இவ்வளோ போதும் அப்படின்னு தோந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்து இதை லெவல் பண்ணிவிட்டு இது வச்சிட்றேன் இதை கிளிக் அண்ட் ட்ராக் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த லைனை வந்து நம்ம ஹைலைட்ஸை வந்து கம்மி ஹைலைட்ஸை வந்து நியூட்ரலாக வச்சுட்டோம் ஐ மீன் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே வச்சுட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பார்த்துலாம் பிஃபோர் ஆஃப்டர் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹியூவன் சேச்சுரேஷன் போகிறேன் ஹேண்ட் டூல் கிளிக் பண் கிளிக் பண்ணுறேன் இங் இங்கே கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹைலைட்ஸில் எல்லோ ஆட் ஆகிருக்கு ஓகே டார்க்ஸ் போகிறேன் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் மெஜெண்டாக ஆட் ஆகிருக்கு இந்த லிப்ஸில் வந்து ஒரு மெஜெண்டா லிப்ஸ்டிக் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கர்வ்ஸ் போகிறேன் மெஜெண்டாக ஆப்போசிட் வந்து க்ரீன் ஸோ நான் க்ரீன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் டவுன் பண்ணுறேன் நான் ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போது நான் இதை வந்து மாஸ்கில் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஐ அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா மாஸ்க் பிளாக்காக மாறிடும் மாஸ்க் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா இது முன்னாடி நம்ம மாஸ்க் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே மாஸ்க் ப்ரெஸ் பண்ண மாஸ்க் பிளாக்காக மாற்றிட்டு ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஒயிட்டாக வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த பிக்சரை ஜூம் இன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த லிப்ஸில் மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணுறோம் நான் அக்யூரேட்டாக பண்ணல நான் சும்மா ஒரு ரஃபாக தான் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் டைம் எடுத்து பொறுமையாக பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஓகே இப்போ இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத டெலிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒயிட் ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலர் பிளாக்காக மாறிடும் பிளாக் வந்து அழிச்சிடும் ஸோ நான் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பெயிண்ட் பண் பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் அதை அழிச்சிக்கிறேன் இந்த பல்லில் கொஞ்சம் இருக்குது ஓகே இந்த லிப்ஸில் வந்து கொஞ்சம் போயிடுச்சு ஸோ நான் அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது இப்போ நீங்கள் வந்து கேர்ள்ஸில் போயிட்டு மறுபடியும் க்ரீனில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மெஜெண்டா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது எனக்கு மெஜெண்டா செலக்ட் ஆகிடுச்சு லிப்ஸில் பிஃபோர் ஆஃப்டர் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த கண்ணுக்கு வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோன்று நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் சேம் ப்ராசஸ் தான் இன்னொரு கேர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளூ க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளூவில் போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு நான் ப்ளூவை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் மாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஆகி கொடுத்து பிளாக்காக மாற்றிடுறேன் ஃபுல்லாக ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை கீழே கொண்டு வரேன் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர்க்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட்டாக வச்சுக்கிறேன் இப்போது நான் ஜஸ்ட்டு கண்ணில் மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போது ப்ளூ ஐஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் நான் கேர்ஸ் போகிறேன் ஐ மீன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகிறேன் கேர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகிறேன் ப்ளூஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு எவ்வளோ ப்ளூஸ் வேணுமோ அவ்வளோ மட்டும் ப்ளூவாக வச்சுக்கிட்டு நான் அப்படியே கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் ஓவரால் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இது பிஃபோர் இது ஆஃப்டர் இது ஒரு பிஃபோர் இது ஆஃப்டர் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி அவ்வளோதான் உங்களுக்